और भाई क्या हो रहा है तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है क्या क्या डिटेल्स हैं जो हमें फिल करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फील्ड ऑफ स्टडी वाला हमारा जो कॉन्टेंट है उसमें हम क्या भर सकते हैं और मैं आपको अपना फील्ड ऑफ स्टडी भी दिखाऊंगा जो मैंने फिल किया था जो एक्चुअली uh, सेलेक्ट हुआ था फॉर मैक्स स्कॉलरशिप सो लेट्स गेट स्टार्ट तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ गूगल पे जापान एम्बेसी डेली किया है सर्च और इसमें आपको यहीं पर स्टडी इन जापान का लिंक मिल जाता है बट इन एनी केस अगर आप वेबसाइट खोलते हैं आप जाएंगे एडुकेशन वाले टैब में यहाँ पे स्टडी इन जापान और यहाँ पर सबसे पहला लिंक जो है जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर जाएँ तो यहाँ पे जहाँ पे ये फर्स्ट वन है ना रिसर्च स्टूडेंट दिस इज़ फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी और एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी ट्वेंटी सेवन से फिफ्टीन तक है और तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सब बता रहे हैं कि हमें कौन सी फील ऑफ स्टडी है क्या क्या चीज़ें हैं तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म हम तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप डाउनलोड कर लें मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है ये एप्लीकेशन फॉर्म है um, On the first point, you have the the email ID where you have to send this form. और आपको ये form की जो है ना फोटो कॉपी निकाल के यू डोंट हैव टू फिल इट अप और उसकी पी डी एफ बना के मत भेजना बिकॉज दैट विल बी रिजेक्टेड आपको इसी फॉर्म को भरना है इसी में ही फोटो अपलोड करनी है एंड यू हैव टू सेंड द डॉक फाइल डॉक फाइल के बिना आपके बगैर कुछ और मत भेज देना दिस इज और ये वाली ई मेल आई डी दी हुई ठीक है बाकी आई थिंक ऑल दी अदर थिंग्स आर द सेम थिंग्स विच वर बिफोर यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टोरल लिखा हुआ है इन द ओरिजिनल फॉर्म ठीक है तो पहला है फील्ड ऑफ स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी आप अगेन यहाँ से देखेंगे ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है ठीक है इनमें से इन द केस ऑफ Artificial, artificial intelligence uh, या data science, you will be choosing information technology. ठीक है So choose your respective field of study. और उसके बाद you fill only these categories. यहाँ पे हाँ लिखा हुआ भी है कि प्लीज रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी कॉलम इन एम एस सीज वेब पेज ठीक है कोर्स अप्लाइड मास्टर्स इज डॉक्टोरल तो आई विल जस्ट रिमूव डॉक्टोरल फॉर मास्टर्स यहाँ पे अपना नाम और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें यहाँ पे यू हैव टू गिव योर एकेडमिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग गेट एन ई टी जी पैड एग्जाम स्कोर एज वेल आई डोंट नो इफ दीज आर कंसिडर्ड फॉर योर फॉर योर सिलेक्शन बट लेट्स यहाँ पे अपनी जॉब हिस्ट्री दे देंगे इवन आई स्कोर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड और यू नो देर दे हैव आस्ड तो इफ यू हैव बिकॉज आई थिंक योर एग्जाम एम बी सी एग्जाम जो अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसके बाद जो आप देंगे दैट हैज़ अ सेक्शन फॉर इंग्लिश एंड जापनीज एंड आई थिंक मैथ्स तो आपके लिए आई मीन द वेटेज फॉर दिस पॉइंट हेयर इज नॉट दैट मच इन माई ओपिनियन ठीक है लिस्ट ऑफ अवार्ड सर्टिफिकेट मेडल ये मेरे में भी था जब मैं भर रहा था सो डोंट वरी अबाउट इट पब्लिकेशन डिटेल्स आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इवन इफ यू हैव सम यू नो प्रोजेक्ट वर्क माइनर रिसर्च विच इज यू नो नॉट वर्दी ऑफ पब्लिकेशन आप फिर भी उसको पब्लिक पब्लिक क्या बोलते हैं पब्लिश करिए ऑल दो लाइक इट वुड बी इन अ डोमेस्टिक नॉट सो पॉपुलर जर्नल बट यू वुड हैव सम थिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग तो कोई भी प्रोजेक्ट आपका जो हो जिसमें पोटेंशियल हो रिसर्च की आप उसको पब्लिश करो सो दैट यू कैन यू नो इनपुट दीज डिटेल्स कितने लोगों का ये वाला सेक्शन खाली होगा बट uh, um, अगर आप कुछ इसमें भर सकें तो इट वुड बी रेली नाइस एंड इट वुड पुट अ लॉट ऑफ वेट ऑन योर एप्लीकेशन ठीक है मास्टर थीसेस डिटेल्स ये आप नहीं भरेंगे क्योंकि आपका मास्टर्स नहीं है ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं फील्ड ऑफ स्टडी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपका ना पूरा एप्लीकेशन का जो वेट है को कैरी करता है एंड इट एक्चुअली डिटरमाइंस द फेट ऑफ योर योर सिलेक्शन 
तो इसका मैंने आप सैम्पल नॉट सैम्पल बट एक्चुअली द वन विच आई रोट मैं आपको वो दिखाता हूँ एंड देन यू कैन काइंड ऑफ यू नो गेज कि क्या लिखना चाहिए माइन वॉज सेलेक्टेड आई डोंट नो वाई बट लेट सी तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है बट सिमिलर है फील्ड ऑफ स्टडी में यू विल जस्ट गिव योर क्रेडेंशियल्स फिर मेरी कोई ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी नहीं थी uh, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन जनरल सीख रहा था एंड दिस वॉज ऑन अ बेस एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट विच आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम दिस वॉज द बेस्ट विच आई कुड गेट एट दैट टाइम तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो वेर यू हैव सम कैपेसिटी टू इम्प्रूव इट और टू एक्सपैंड इट टूवर्ड्स अ रिसर्च राइट अबाउट इट ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये सब बताया कि यू नो अब आप ये पढ़ लेना मैं इसको देखूंगा नहीं अब वीडियो पॉज कर लेना और फिर सेकेंड इज योर रिसर्च टॉपिक इन जपान डिस्क्राइब आर्टिकली द रिसर्च यू विश टू कैरी आउट इन जपान तो बेसिकली वॉट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर प्रोफेसर एंड द रिसोर्स अवेलेबल इन साइड जपान उस कॉन्टेक्स को लेके आपको इस पे बात करनी है टॉक अबाउट लैब्स टॉक अबाउट प्रोफेसर टॉक अबाउट इसमें मैंने नहीं बताया इतना आई हैव ओनली रिटर्न समथिंग यू नो क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था सो आई हैव ओनली रिटर्न दो थिंग्स विच आर मोर टेक्निकल सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड वन बट यू कैन मेक सम डिफरेंस देर ओके आपने देखा जैसे बहुत छोटा आंसर है आई मीन सेलेक्ट हो गया बहुत बड़ी बात है वरना ये इसके लायक नहीं है थर्ड क्या है स्टडी प्रोग्राम इन जपान डिस्क्राइब इन डिटेल विद एंड विद स्पेसिफिक्स पर्टिकुलरली कंसर्निंग द अल्टीमेट गोल ऑफ योर रिसर्च इन जपान ठीक है अगेन हैव द कॉन्टेक्सट जपान इन योर आंसर मेरे आंसर में आई डोंट थिंक देर इज एनी कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्सट ऑफ मास्टर्स इवन मास्टर्स दिस इज ऑल्सो द सेम आंसर बट एक्सटेंडेड तो मैं आपको ये कहूँगा कि जस्ट टेक दिस एज अ रेफरेंस बट मॉडिफाई दीज आंसर अगर मुझे अभी अप्लाई करना होता आई वुड ह्यूज लाइक आई वुड मेक सच डिफरेंस बिटवीन दिस आंसर विच आई हैड रिटर्न लॉन्ग टाइम बैक विद द करेंट वन विच आई वुड राइट तो इसमें कोई भी कॉन्टेक्स नहीं है एज यू कैन सी कि योर रिसर्च प्लान इन जपान का क्या है है ना अल्टीमेट गोल यू कैन टेल ओके दिस इज वॉट आई वॉन्ट डू बट देर इज नथिंग रिलेटेड टू टू जपान आपको क्यों सजेक्ट करेंगे तो इसको आप एज अ रेफरेंस पॉइंट लेंगे ठीक है उस टाइम मेरा हो गया क्योंकि यार तब शायद लोग इतना अप्लाई नहीं करते थे बट राइट नाउ इट्स टफ दैट्स वॉट आई नो तो ये हमारा रिसर्च थीम रिसर्च प्लान आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या है पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी इसमें आप बता देंगे कि आपने क्या कर रहा करा है अब तक वो है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज रिसर्च रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान है ना सेम ठीक है और रिसर्च प्लान और यहाँ पे आ गया प्लेसमेंट प्रेफरेंस इसमें आपको हाँ जी अब ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पे क्यों है ये इसलिए है क्योंकि आपका जो ऊपर का स्टडी है ना उसको अब आपको दिखाना है कि अच्छा मैंने ऊपर ये स्टडी करनी है जो अभी आपने लिखी उसके लिए आ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस और नॉट ओनली यूनिवर्सिटी बट एक्चुअल में जो प्रोफेसर होगा उससे लाइन करती है नहीं करती है तो बहुत बड़ा पॉइंट है ये अब आपने जैसे मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी इस टाइम पर even though I got selected, don't think that this is the proper way. The proper way is to look for the lab and the prof professors which are doing something similar that you want to do. समझ में आई कि मुझे कोई चीज़ करनी है but मुझे पता है कि वो professor भी same चीज़ करता है या उन्होंने पिछले अपने past में same चीज़ करी है अब ये कैसे पता लगेगा कि professor ने कौन से professor ने तुम्हारी वाली चीज़ करी है 
तो ये टफ है ना ये अप्रोच टफ है अच्छी और या फिर मैं कहूँगा तो थोड़ी इंटेलिजेंट अप्रोच क्या होगी पहले आप देखो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है ये आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डिसाइडेड उसमें आप ग्रेजुएट स्कूल्स देखो और उसके अंदर प्रोफेसर होंगे तो हर ग्रेजुएट स्कूल के अंदर लैब्स होती हैं हर लैब में एक लैब ओनर होता है वो दैट इज़ द प्रोफेसर तो उसमें आप देखो कि उनके जो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स जो उन्होंने पब्लिश किए थे उनकी करंट रिसर्च क्या चल रही है उनकी क्या साइटेशन थी जो यूज़फुल हैं अब वो सब देखें कि क्या टॉपिक चल रहा है ये एक्चुअली में बहुत हेक्टिक काम है मैंने भी किया था कि प्रोफेसर की लैब में जाके उनके हिस्ट्री खोल के जहाँ रिसर्च का लिंक था वो रिसर्च पेपर डाउनलोड करके पढ़ा था कि अच्छा ये ये कर रहे हैं और उसके बाद यू हैव टू मॉडिफाई योर आंसर्स एंड योर रिसर्च प्लान अकॉर्डिंग टू देम सो दैट यू हैव योर फर्स्ट चॉइस अच्छा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी टोक यूनिवर्सिटी नेम ऑफ ग्रेजुएट स्कूल इंफॉर्मेशन साइंस नेम ऑफ प्रोफेसर कोई भी है ना और उनका जो भी होगा बैकग्राउंड दैट विल एक्चुअली मैच विद द फील्ड ऑफ स्टडी मोस्ट लाइकली वॉट दे डू इज आई डोंट नो बट दे वुड सेंड योर फील्ड ऑफ स्टडी टू द रिस्पेक्टिव प्रोफेसर आपकी चॉइस के जो प्रोफेसर हैं एंड दे विल इधर सी शुड आई टेक दिस स्टूडेंट और नॉट सो कीप दैट इन माइंड कि ये क्यों है यहाँ पे सेक्शन ठीक है बिकॉज देर इज नो अदर वे टू देर इज नो अदर वे फॉर द प्रोफेसर टू नो ओके ये बंदे ने ये किया हुआ है देर वॉज अनादर मैथड वेर यू नो स्टूडेंट्स हैव टू ई मेल द प्रोफेसर एंड आस्क फॉर यू नो देर देर परमिशन फॉर एडमिशन सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनादर वे बट आई वुड स्टिल से स्टिक टू द प्लान विच आई एम टेलिंग यू कि जो भी प्रोफेसर की जो इंटरेस्ट हैं जहाँ पर आपको जाना है उससे अलाइंड हो आपका रिसर्च प्लान दैट विल गिव यू मोर सक्सेस ठीक है आई थिंक इतना ही है रिसर्च पेपर मैक्स का ये वैसे भी आपको मैंने अपना भी दिखा दिया था कि मैंने क्या किया था और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अपना रिसर्च प्लान चुनना चाहिए बहुत लोगों की कमेंट्स और मैसेज आए हैं मुझे कि रिसर्च प्लान कैसे चूज़ करें तो रिसर्च प्लान ऐसे जो मैं आपको बताया वैसे चूज कर सकते हैं दिस इज बिट मोर हेक्टिक बट यू स्टिल हैव टाइम आपको ये तीन क्वेश्चन भरने हैं जो यू नो उनकी डेप्थ या फिर लेंथ पे मत जाओ द टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आपने कोई टॉपिक ऐसा चूज किया विच नो बट इज इंटरेस्टेड इन तो आप खुद बताओ कि आपको वो क्यों नहीं गए दे वॉन्ट इवन कंसिडर एप्लीकेशन क्योंकि आपने इतना दो पेज का आपने इतना भर दिया है the topic is not worth going through that you know page so my advice is go through the various graduate schools various professors in you know multiple universities look for the one uh, which you know interests you kyunki aap unke sath line honge aur mujhe is university mein aana hai is professor ke andar aana hai क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोई और नहीं कर रहा दुनिया में और ये पैशन मेरा तभी पूरा होगा जब मैं इन प्रोफेसर के साथ काम करूँगा राइट तो काइंड ऑफ रिलेटेड मैच इट अप विद यू नो द प्रोफेसर एंड शो द नीड दैट यू वांट टू कम टू जापान एंड इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू कम टू जापान तभी ये काम होगा तभी वो देखेंगे भी कि अच्छा हाँ ये एक्चुअल में बहुत सीरियस बंदा है एंड दे माइड सेलेक्ट यू शॉर्ट लिस्ट यू दूसरा आगे बताऊंगा मैं एक और वीडियो डालूंगा इफ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड तो जो टेस्ट होता है उस पर एक वीडियो डाल दूंगा और बाई चांस आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है बिकॉज नॉट एवरी वन विल गो थ्रू राइट आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है देन देर इज अ वे टू टू री एंटर है ना so there is a way to re-enter and reapply for max scholarship that is the university recommendation ab ye abhi nahi aati hai and that is also for you know your 2024 admissions fall admissions same iski tarah hi hota hai but it's just that 
there is no connection with the embassy so embassy examinations are bit tough isme jo log select honge so select honge agar kuch seats bachti hain then those are passed on to the universities and those are specific to the universities so university admission ya fir selection ya fir shortlisting karegi instead of the embassy and i think it's easier because now you have the professors who will be assessing you professors of a particular university to ab aapko pata hai thoda idea hai thoda control hai aapke haath mein ki aapko apni application kaise banani hai you will have an interview um with those professors and those professors will choose you um for shortlisting usme kya hota hai ki um once you are shortlisted once you are selected for admission you the university will ask you to you know fill the next form and then they will forward it to the embassy not the embassy but Jap- japanese government theek hai to isme kya hota hai isme there is a higher probability of you getting selected because why first you are already selected and shortlisted and you know matlab admissions ke liye you are clear from the university side so you have some uh, let's say um, credibility ki you have talent professors ne tumhara interview liya tha and you got selected interviews are not that tough um so uh, i would still say that you still have some chance even if you get rejected in the mc recommendation theek hai secondly um it's just a matter of you know next uh, government approving those applications based on the number of seats generally university uh, recommendation jo programs hote hain college only selects those ki jitni matlab uh, max seats hai uh, na max seat jitni ho jayengi utne they will select and maybe a little bit up and up or down depending on you know um, their requirement as well agar to so i would still say don't get disheartened ki agar aapka nahi hota hai isme uh, you still have a lot of chance um by this i think uh, you are ready for the application and i wish you all the best so dusri video mein milte hain